फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लार इनमें से फ्लार का पार्ट कौन सा नहीं होगा ऑप्शन है सेपर्स पेटर्स स्टेमन या ऑप्शन डी लेमिना इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लेमिना लेमिना इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लार फ्लार के डिफरेंट पार्ट्स आपने लर्न करने सेपल्स पेटल्स और स्टेमन तो फ्लार के डिफरेंट पार्ट्स को आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे जब आपको फ्लार के डिफरेंट पार्ट्स बताओगे तभी आप आगे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे तो फ्लार के सबसे आउट मोस्ट ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं सेपल और फ्लार आपको कलर्ड नजर आता है तो इसलिए फ्लार का जो कलर्ड पार्ट होता है इसे बोलते हैं पेटल क्या बोलेंगे इसे पेटल जबकि फ्लार के सबसे इनर मोस्ट पार्ट को कहते हैं पिस्टिल जबकि पिस्टल से आउटसाइड लाया करता है स्टेमन और जो पिस्टल होता है ये फ्लार का कौन सा पार्ट होता है फीमेल पार्ट याद रखना है ये फ्लार का फीमेल पार्ट होता है जबकि जो पिस्टल से आउटसाइड लाया करता है स्टेमन ये फ्लार का मेल पार्ट होता है ठीक है और आगे पिस्टल के भी तीन पार्ट्स होते हैं पिस्टल के सबसे टॉप पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा जबकि पिस्टल के मिडल पार्ट को कहते हैं स्टाइल और पिस्टिल के सबसे लोअर पार्ट को बोलते हैं ओवरी क्या बोलेंगे इसे ओवरी उसी तरह से जो मेल पार्ट होता है स्टेमन होता है उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के सबसे टॉप पार्ट को बोलते हैं एंथर जो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है इसे बोलेंगे एंथर और एंथर से नीचे लाया करता है फिलामेंट इसे क्या बोलेंगे फिलामेंट तो स्टेमन के दो पार्ट कौन कौन से हो गए एंथर और फिलामेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन ग्रेन एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि एंथर पर प्रेजेंट होता है एंथर से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन वेजिटेशन पोलिनेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी पोलिनेशन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ की फ्लार के इनर मोस्ट पार्ट को फीमेल पार्ट कहते हैं जबकि ये फ्लार का मेल पार्ट होता है तो मेल पार्ट के सबसे टॉप में एंथर लाइक करता है एंथर पर एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पोलन आपने देखा होगा येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस फ्लार के ऊपर पोलन ग्रेन येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होता है तो पोलिनेशन होता है तो ये ध्यान से देखिए एंथर से जब पोलन ग्रेन कहा ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा पे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पोलिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ पोलिनेशन अकर्स इन सेल्फ पोलिनेशन किस में होता है यूनिसेक्सुअल फ्लार में या बाइस एक्सुअल फ्लार में या बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बाइस एक्सुअल फ्लार सेल्फ पोलिनेशन वाइस एक्सुअल फ्लार में होता है पोलिनेशन कितने टाइप का होता है दो टाइप का सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि सेल्फ पोलिनेशन बाई सेक्सुअल फ्लार में होता है बाई सेक्सुअल फ्लार क्या होते हैं और इनी सेक्सुअल फ्लार क्या होते हैं इसको ध्यान से आप अंडरस्टैंड करोगे बाई सेक्सुअल का मतलब होता है इस तरह के फ्लार जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो गए ये आप देख सकते हो इस फ्लार में फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है साथ में इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है तो इस तरह के फ्लार जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लार जबकि आप देख सकते हो इस फ्लार में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है इसमें सिंगल पार्ट प्रेजेंट है तो इस तरह के फ्लार को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लार तो बाई सेक्सुअल फ्लार में सेल्फ पोलिनेशन क्यों होगा एक ही फ्लार के अंदर जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करेगा इसे बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज बाई सेक्सुअल फ्लार इनमें से बाई सेक्सुअल फ्लार कौन सा होगा रोज मस्टर्ड लेडी फिंगर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज रोज मस्टर्ड और लेडी फिंगर ये तीनों एग्जाम्पल है बाई सेक्सुअल फ्लार के साथ में यूनिसेक्सुअल फ्लार के भी आपने एग्जाम्पल लर्न करने यूनिसेक्सुअल फ्लार के एग्जाम्पल में आएगा कुकुम्बर जो पपाया का फ्लार होता है वो भी यूनिसेक्सुअल होता है तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लार्स आर ऑफ टू टाइप्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो बाइसेक्सुअल फ्लार होता है ये कम्प्लीट फ्लार होता है और साथ में इसे हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लार इनकम्प्लीट फ्लार होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्रॉस पोलिनेशन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लार ये पॉइंट गलत होगा सेम फ्लार में जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करेगा इसे हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन इसे हम क्रॉस पोलिनेशन नहीं बोलेंगे इसलिए ये गलत होगा नेक्स्ट ऑप्शन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लार 
टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और देट ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर करेगा जबकि वो फ्लावर सेम प्लांट का भी हो सकता है और वो डिफरेंट प्लांट का भी हो सकता है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा पोलन ग्रेन क्योंकि पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है एंथर के ऊपर तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा तो पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में सेम प्लांट के फ्लावर में भी ट्रांसफर कर सकता है या फिर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में डिफरेंट प्लांट में भी ट्रांसफर कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इनमें से किसकी हेल्प से पोलिनेशन होते हैं वॉटर बर्ड्स इंसेक्ट्स या ऑप्शन डी ऑल द अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अब पोलिनेशन इन सभी की हेल्प से होता है वाटर वर्ड्स इंसेक्ट्स साथ में विंड एनिमल ये आपने याद करने ठीक है और इन्हें बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन एजेंट्स का मतलब होता है इनकी हेल्प से पोलिनेशन होते हैं ये एक तरह से कैरियर होते हैं जो कि पोलन ग्रेन को लेकर जाते हैं एंथर से स्टिग्मा पर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ पोलिनेशन इज हनी बी ह्यूमन वॉटर या एयर इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इनमें से प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा नहीं होगा ऑप्शन ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या ऑप्शन बी बर्डिंग या ऑप्शन सी फ्रेगमेंटेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स आपने याद करने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वर्डिंग फ्रेगमेंटेशन और फोर्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट पार्ट आर यूज टू डेवलप न्यू प्लांट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन के इस मोड को हम क्या बोलेंगे जिसमें नया पौधा उगाने के लिए न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए हम प्लांट पार्ट का यूज करते हैं मोस्टली हम यूज करते हैं सीड का सीड को हम मिट्टी में डालते हैं और सीड से न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है बट रिप्रोडक्शन के इस मेथड को हम क्या बोलेंगे जिसमें लीव से स्टेम से या फिर रूट से न्यू प्लांट की ग्रोथ की जाती है स्पोर फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन गेमेटोजिनेसिस या ऑप्शन डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट उगाने के लिए हम प्लांट पार्ट का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्टेम अब तक हमने डिस्कस किया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम में होता है लीफ में होता है और रूट में होता है तो स्टेम में डिफरेंट मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है तो इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है स्टेम में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जाती है कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग या फिर ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन इज ए पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्टेम इज डन बाय कटिंग ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव टेक प्लेस इन इनमें से लीव के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होती है एस्पेरेगस केक्टस ब्रायोफाइलम या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ब्रायोफाइलम ये देख सकते हो ये ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम में लीफ के ऊपर लीव्स की फॉर्मेशन होती है और जब ये लीव्स गिर जाते हैं मिट्टी में तो इन लीव्स से फिर से न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन द मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेयर साइन एंड स्टॉक आर यूज इज कॉल्ड इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को जिसमें साइन और स्टॉक का यूज किया जाता है क्या कहते हैं वर्डिंग ग्राफ्टिंग कटिंग या फिर लेरिंग इसे बोलेंगे ग्राफ्ट क्या बोलेंगे ग्राफ्टिंग तो इस तरह के प्लांट को जिसमें ग्राफ्टिंग की जाती है इसे बोलते हैं स्टॉक और जिसकी ग्राफ्टिंग की जाती है प्लांट में इसे बोलते हैं साइन मतलब शूट वाले पार्ट को बोलेंगे साइन और रूट वाले पार्ट को क्या बोलेंगे स्टॉक नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगारा इज ब्रोकन इन टू फ्रेगमेंट वट विल हैपन अगर स्पायरोगारा के फिलामेंट से आगे फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा इसे फ्रेगमेंट विल वर्स्ट या फ्रेगमेंट विल डेवलप इन ए न्यू प्लांट या फ्रेगमेंट विल श्रिंक क्या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी फ्रेगमेंट विल डेवलप इन टू ए न्यू प्लांट पायरोगारा के फिलामेंट से जब आगे फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन होगी तो इन फ्रेगमेंट से आगे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें नहीं होगी वीट में शुगर केन में रोस में या फिर जेसमीन में इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वीट क्योंकि वीट में न्यू प्लांट की फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है सीड से जबकि वेजिटेटिव 
इंट्रोडक्शन तो लीव से होती है या फिर रूट से होती है या फिर स्टेम से होती है इसमें सीड का यूज नहीं किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्लांट वेयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाई रूट आर आपने टू प्लांट के नाम बताने हैं जिनमें रूट की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है शुगर कैन एंड पोटेटो या मनी प्लांट एंड गार्लिक या स्वीट पोटेटो एंड डेलिया या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज रूट के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है स्वीट पोटेटो और डेलिया में तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी स्वीट पोटेटो एंड डेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फंगस मॉस एंड फन फंगस मॉस और फन में एक कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इस रिप्रोडक्शन का आपने नाम बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस मॉस और फन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द इन करेक्ट वन इनमें से रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है स्पायरो में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या मनी प्लांट में होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या ईस्ट में बर्डिंग या नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्योंकि स्पायरो में होती है फ्रेगमेंटेशन इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा मनी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है और साथ में ईस्ट में बर्डिंग होती है नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ फीमेल गेमेट्स या ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल विच इज फॉर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इज गेमेट्स की फ्यूजन के बाद फॉर्मेशन होती है स्पो की एम्ब्रियो की पिस्टल की या फिर जाइगोट की गेमेट्स की जब फ्यूजन होती है इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और फर्टिल फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होती है जायगोट की और जायगोट से आगे किसकी फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो की ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ईस्ट सेल में बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है इस तरह से इस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं बर्ड स्पोर बल्ब या नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बर्ड ईस्ट में बर्ड की फॉर्मेशन होती है और याद रखना ईस्ट में होती है बर्डिंग जिस तरह से स्पायर वगैरह में फ्रेगमेंटेशन होती है उसी तरह से ईस्ट में होती है बर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ए येलो पाउडी सब्सटांस इज प्रेजेंट इन द एंथर विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस नेम दिस सब्सटांस एंथर में एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटांस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है या फिर फ्लावर्स में पोलिनेशन होती है इस येलो कलर के पाउडरी सब्सटांस का आपने नाम बताना है एंथर स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स या फिर नन ऑफ दिस एंथर में प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स की वजह से ही फ्लावर्स में पोलिनेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन अकर फ्लावर के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है एंथर स्टाइल ओवरी या फिर पिस्ट फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होती है ओवरी में फ्लावर का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल के पिस्टिल के थ्री पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ओवरी सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन मोड ऑफ पोलिनेशन इन हाइड्रिला इज हाइड्रिला में पोलिनेशन किसकी हेल्प से होती है वॉटर एयर एनिमल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हाइड्रिला प्रेजेंट होता है वॉटर में के इसलिए हाइड्रिला में पोलिनेशन किसकी हेल्प से होगी वॉटर की हेल्प से नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग हैव हेयर्स ऑन सीड सीड पर हेयर्स इनमें से किस में होते हैं ड्रम स्टिक में कॉटन में ऑक में या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कॉटन कॉटन के सीड्स पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटेटो टेक्स प्लेस वाई पोटेटो में होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसकी हेल्प से पोटेटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है लीव्स की हेल्प से स्टेम की हेल्प से रूट की हेल्प से या फिर सीड की हेल्प से पोटेटो में होती है स्टेम की हेल्प से इस तरह से पोटेटो में आई लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इन आई लाइक प्रोजेक्शन से न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है तो पोटेटो के इस पार्ट को हम रूट नहीं बोलेंगे ये पोटेटो का कौन सा पार्ट होता है याद रखना पोटेटो का ये स्टेम होता है ऐसे सो लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे विच इज नॉट करेक्ट अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इनमें से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन ए प्लांट प्रोड्यूस्ड विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो या ऑप्शन बी फ्लावर फ्रूट ग्रो अर्लियर देन दो प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स या ऑप्शन सी न्यू प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट या ऑप्शन डी नन ऑफ दी आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थे आज के चैप्टर नंबर 12 के टॉप 25 फाइव एम सी क्यूज होपफुली एम सी क्यूज के साथ साथ आपके एंटायर चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे अब तक हमने क्लास सेवन साइंस की 12 चैप्टर की एम सी क्यूज की वीडियो अपलोड कर दी है जो
शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद जय भारत